வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வாழ்க்கையே வெறுத்து விட்டதா எந்த விதமான பிடிப்பும் இல்லாமல் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா சில சமயம் உங்களையே உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா இந்த மனநிலையிலிருந்து எப்படி மீண்டு வெளியில் வருவது வாழ்க்கையில் பெற்று பெறுவது உங்களுக்காக சில தத்துவங்களையும் சிந்தனைகளையும் இந்த வீடியோ பதிவில் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் உன்னை நேசி உலகமே உன்னை நேசிக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் நான் என்னை நேசிக்கிறேன் நான் என்னை நேசிக்கிறேன் என்று நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருப்பதால் நான் என்னையும் நேசிக்கப் போவதில்லை இந்த உலகத்தையும் நேசிக்கப் போவதில்லை அப்படி என்றால் எப்படி நான் என்னை நேசிப்பது ஒரு குரு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு போதனை நடத்தி கொண்டிருந்தார் அந்த போதனையினுடைய நிறைவில் எல்லோரும் சென்று விட்டார்கள் ஒரே ஒரு சீடன் மாத்திரம் அந்த குருவிடம் வந்தார் வந்து குருவே நான் உங்களிடம் ஒரு சந்தேகம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் குருவும் என்ன சந்தேகம் கேள் என்றார் அந்த சீடர் நீங்கள் உன்னை நேசி இந்த உலகமே உன்னை நேசிக்கும் என்று சொன்னீர்கள் நான் எப்படி என்னை நேசிப்பது அது எனக்கு புரியவில்லை என்று குருவிடம் கேட்டார் அதற்கு அந்த குரு நீ ஒருவர் மீது பிறர் மீது கோபமாகவோ வெறுப்பாகவோ இருந்தால் முதலில் பாதிக்கப்படுவது யார் என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த சீடன் முதலில் நான் தான் பாதிக்கப்படுவேன் என்று பதில் சொன்னார் நீ சரியாக சொன்னாய் நீ உண்மையை உணர்ந்திருக்கிறாய் நீ உன்னுடைய எண்ணங்களை நல்லபடியாக வளர்த்து கொண்டு உனக்குள் அன்பை அதிகப்படுத்தி கொண்டால் நிச்சயமாக உன்னால் உன்னை நேசிக்க முடியும் அப்போது இந்த உலகமே உன்னை நேசிக்கும் என்று அந்த குரு அந்த சீடருக்கு பதில் சொன்னாராம் எப்போதுமே எதிர்மறை எண்ணங்களால் முதலில் பாதிக்கப்படுவது உன்னுடைய எதிரி அல்ல நீதான் என்றும் சொல்லி கொடுத்தார் அந்த குரு உங்களை நீங்கள் நேசிப்பதில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்ன சவால்கள் இருக்கின்றன முதலாவது விஷயம் உங்களை நீங்கள் குறைத்து மதிப்பிடுவது ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது இதை என்னால் செய்துவிட முடியுமா என்கிற சந்தேகம் உங்களுக்குள் வந்துவிடுகிறது சில சமயம் அச்சம் கொள்கிறீர்கள் இன்னும் ஒரு பக்கம் தீர்வுகளுக்கு பதிலாக எப்போதுமே பிரச்சனைகளை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் எவ்வளவு சிறப்பானவர் என்பதை உங்களுக்கு நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்கள் ஒரு கடுமையான சவால் நிறைந்த ஒரு சூழலில் இருந்து நீங்கள் விடுபட்டு எப்படி வெற்றி பெற்றீர்கள் என்கிற ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துங்கள் அதுபோல உங்களுக்குள் இருக்கும் நீங்கள் அடைய விரும்பும் லட்சிய மனிதரை நீங்கள் உங்களுடைய மனத்திரையிலே காணுங்கள் இரண்டாவது விஷயம் தாழ்வு மனப்பான்மை உங்களை நீங்கள் நேசிப்பதற்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் நண்பர்களே தாழ்வு மனப்பான்மை என்பது ஒரு பக்கம் உங்களுடைய தோற்றத்தினால் வரலாம் நான் அவ்வளவு அழகாக இல்லை நிறமாக இல்லை உயரமாக இல்லை என்றெல்லாம் நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடும் நண்பர்களே அப்படி நீங்கள் உயரமாக இல்லை என்று உங்களை தாழ்த்தி கொள்ளும் போது ஒரு விஷயத்தை சிந்தியுங்கள் இந்த உலகத்திலே வெற்றி பெற்றவர்கள் சாதனை படைத்தவர்கள் எல்லோருமே உயரமானவர்கள் தானா அழகானவர்கள் தானா என்று நாம் சிந்தித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் ஒரு பக்கம் தொழில் ரீதியாக அவர் உயர்வான இடத்தில் இருக்கிறார் நல்ல அந்தஸ்தில் இருக்கிறார் அவருக்கு இப்படி திறமை இருக்கிறது என்னிடம் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லி நாம் இன்னும் ஒருவரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மை தாழ்த்தி கொள்ளுகிற ஒரு நிலைமையும் இருக்கிறது இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை மனநிலை நிச்சயமாக நம்மை நாம் நேசிப்பதற்கு மிகப்பெரிய தடையாகத்தான் இருக்கிறது நண்பர்களே தாழ்வு மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பதிவை உங்களுக்காக செய்திருந்தேன் அந்த வீடியோ பதிவை இந்த கார்டிலே உங்களுக்காக தருகிறேன் இந்த வீடியோவினுடைய நிறைவில் நீங்கள் பார்த்து மகிழ முடியும் ஆக நீங்கள் உங்களை குறைத்து மதிப்பிடுவதும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் உங்களை நீங்கள் நேசிப்பதிலிருந்து உங்களை தூரமாக்கி விடுகிறது உங்களை நீங்கள் நேசிக்க நீங்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது உங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மோசமான விமர்சனங்கள் இன்னும் சிலர் பொறாமையின் வெளிப்பாடுகளால் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறைகள் உங்களுக்கு மிக மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் ஆனாலும் கூட நண்பர்களே அவர்களுடைய லைக்கையும் வாக்கையும் வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் உங்களை எப்போதும் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது அப்படி செய்தால் உங்களை நேசிப்பவர்கள் உங்களை விரும்புபவர்கள் உங்களை விட்டும் தூரமாகிவிடக்கூடும் நீங்கள் இதயம் திறந்து எல்லோருக்கும் உதவக்கூடிய ஒருவராகவும் நல்ல குணங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் கொண்ட ஒருவராகவும் இருந்திருக்கலாம் யாரோ ஒருவர் செய்த ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் நயவஞ்சகத்தனம் யாரோ ஒருவர் உங்களை ஏமாற்றிய சம்பவம் 
இது உங்களுடைய குணத்தையும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களையும் மாற்றிவிடக்கூடாது எனக்கு இப்படி ஒருவர் செய்துவிட்டார் இனி நான் யாருக்குமே உதவப் போவதில்லை இனி யாருக்குமே நான் நன்மை செய்ய போவதில்லை என்று எப்போதும் நாம் முடிவெடுத்து விடக்கூடாது ஏனென்றால் கடவுள் ஒவ்வொரு மனிதரையும் தனித்துவமான திறமைகளுடன் படைக்கிறார் தனித்துவமான இயல்புகள் குணங்கள் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது ஆகவே எப்போதும் யாரோ ஒருவருக்காக யாரோ ஒருவர் செய்த கூடாத காரியத்துக்காக நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது ஒரு நல்ல தத்துவ கதை ஒரு சீடன் தன்னுடைய குருவுக்கு நீர் எடுத்து கொண்டு செல்வதற்காக இரண்டு குடங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஆற்றிலே நீர் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் அதில் ஒரு குடத்தை தன்னுடைய வலது பக்க தோளில் வைத்து கொண்டார் வலது பக்க தோளில் வைத்தது ஒரு பழைய குடம் அதில் வெடிப்பு விழுந்திருக்கிறது இடது பக்கத்திலே புதிய குடத்தில் நீரை நிரப்பி கொண்டார் இவன் தன்னுடைய குரு இருக்கும் இருப்பிடத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார் குருவின் இருப்பிடத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு பழைய குடம் வெடிப்பு விழுந்த குளத்திலே அரைவாசிதான் நீர் இருந்தது அரைவாசி நீர் கசிந்து வடிந்து விட்டது அது வெடிப்பு விழுந்திருந்த காரணத்தினால் இவன் தொடர்ச்சியாக பல மாதங்களாக அதே குடத்தில் இதே மாதிரி நீர் எடுத்து கொண்டே இருந்தான் அப்படி நீரும் கசிந்து கொண்டே இருந்தது குருவின் இருப்பிடத்தை அடையும் போது அரைவாசி நீர் தான் ஒரு குடத்திலே எஞ்சியிருப்பது வழக்கமாகவே இருந்தது அடிக்கடி இப்படி நீர் எடுத்து கொண்டு செல்லும் போது புதிய குடம் பழைய குடத்தை பார்த்து கேலி செய்வதும் உண்டு ஒரு நாள் பொறுமை இழந்து போன பழைய குடம் மனம் திறந்து அந்த சீடனிடம் பேச ஆரம்பித்தது சீடனே என்னை தூக்கி எரிந்து விடு நீ கொண்டு செல்லுகிற நீரில் அரைவாசி கசிந்து கீழே விரயமாகி சென்று விடுகிறது நீ உன்னுடைய குருவின் இருப்பிடத்தை அடையும் போது அரைவாசி நீர்தான் நெஞ்சுகிறது என்னை விட்டுவிடு தூக்கி எரிந்து விடு என்று சொல்லிவிட்டது அப்போது அந்த சீடன் பொறுமையாக இரு நாளை காலை பொழுதில் உனக்கு இதற்கு பதில் சொல்கிறேன் என்றார் அதற்கு பிறகு காலை பொழுது மீண்டும் இரண்டு குடங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு ஆற்றங்கரைக்கு சென்று நீரை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் குருவின் இருப்பிடத்தை நோக்கி அவன் சென்று கொண்டிருக்கிறான் செல்லும் வழியில் பழைய குடம் கேட்டது இன்று காலை பதில் சொல்வதாக சொன்னாயே சொல் என்று அப்போது அந்த சீடன் சொன்னான் வலது பக்கத்திலே பார் கீழே எவ்வளவு அழகாக பூச்செடிகளில் பூக்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன என்று ஆனால் இடது பக்கத்தில் ஏதாவது பூக்களை உன்னால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறதா என்று கேட்டான் அந்த குடமும் இல்லை வலது பக்கத்தில் மாத்திரம் அழகாக நிறைய பூக்கள் நிரம்பி இருக்கின்றன என்று குடம் பதில் சொன்னது அப்போது அந்த சீடன் சொன்னான் உன்னிலிருந்து கசிந்து வடிகிற நீரை கொண்டு இந்த பூச்செடிகள் எல்லாம் அழகான பூக்களை தந்திருக்கின்றன அந்த பூக்களை கொண்டு நான் என்னுடைய குருவின் மேசையை அழகுபடுத்தியிருக்கிறேன் இதனால் நான் சந்தோஷம் அடைந்திருக்கிறேன் உன்னில் வெடிப்பு விழுந்திருக்கிறது நீ பழைய குடம் என்று நான் எப்போதும் உன்னை புறந்தள்ளவில்லை உன்னிலிருந்து ஒரு நன்மையை நான் பெற்றிருக்கிறேன் என்று சீடன் பதில் சொன்னானாம் அந்த குடம் வெடிப்பு விழுந்த பழைய குடமாக இருந்ததால் தான் அழகான பூக்கள் கிடைத்தது எப்போதுமே நாம் நாமாக இருப்பதில் தான் சிறப்பே இருக்கிறது நான் நெல்சன் மண்டேலாவாகவோ தோமஸ் அல்வா எடிசனாகவோ ஆவதில் என்ன சிறப்பு இருக்கிறது நான் நானாக சாதனை படைப்பதிலும் வெற்றி அடைவதிலும் தான் என்றுமே சிறப்பு இருக்கிறது ஆகவே உங்களுடைய தனித்துவத்தை எப்போதுமே நீங்கள் இழந்து விடாதீர்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய திறமைகளை இன்னும் இன்னும் வளர்த்து கொண்டு உங்கள் சாதனை பயணத்தை ஆரம்பியுங்கள் இந்த உலகம் இந்த வாழ்க்கை இரண்டு தெரிவுகளை உங்களுக்காக தருகிறது ஒன்று அன்பு இன்னும் ஒன்று வெறுப்பு ஒரு சென் குருவிடம் ஒரு சீடன் கேட்டான் குருவே என்னிடம் இரண்டு குணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று அன்பு இன்னும் ஒன்று வெறுப்பு இந்த இரண்டு குணங்களும் சண்டையிட்டு கொள்கின்றன எனக்கு எதை தெரிவு செய்வது என்று சில சமயம் தெரியாமலே போய்விடுகிறது நான் எப்படி என்னில் இருக்கும் அந்த நல்ல குணத்தை தெரிவு செய்து வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ்வது என்று அவன் ஜென் குருவிடம் கேட்டான் அதற்கு அந்த ஜென் குரு ஒரு நல்ல பதிலை சொன்னார் அவன் சிந்திக்கும்படியான ஒரு பதிலை சொன்னார் நீ எதற்கு தீனி போடுகிறாயோ அதைத்தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வளர்த்து கொள்வாய் என்று பதில் சொன்னாராம் இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு தருகிற அந்த இரண்டு தெரிவுகளில் நீங்கள் எதை தெரிவு செய்யப் போகிறீர்கள் அன்பு வெறுப்பு அன்பை தெரிவு செய்தால் நீங்கள் உங்களை நேசிக்கலாம் இந்த உலகமே உங்களை நேசிக்கும் அந்த பயணம் இன்னும் உங்களுக்கு அழகான விடயங்களை தேடித்தரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் பயனுள்ளதாக நீங்கள் எண்ணினால் ஒரு லைக் செய்யலாம் அதே போல் இந்த யூடியூப் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறந்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோவினுடைய நிறைவிலே நீங்கள் தன்னம்பிக்கை இழக்காமல் இருப்பதற்காக இரண்டு வீடியோ பதிவுகளை விட்டு செல்கிறேன் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்